Barabara kabisa mpenzi mtazamaji karibu ni Jumamosi nyingine tena ambapo nakukaribisha kwa moyo mkunjufu kwamba kipindi chako cha dau elimu kipo hewani. Hujambo na karibu jina langu ni Franco Tieno. Ikiwa tuungali katika chuo kikuu cha Mount Kenya katika eneo la Thika kaunti ya Kiambu. Wanafunzi ambao hii leo niko nao na jopo ambalo niko nalo hapa tunazungumzia masuala ya uvumbuzi na masuala ya uhandisi na mambo kama hayo mambo, mambo ya ufundi. Kwa hivyo e, kabla tujaenda kwenye masuala mengi kuhusiana na swala hilo basi ningependa nikukaribishe tuende katika sehemu ile yetu ya kawaida ya daum setu ambapo ni taarifa za elimu huko nchini Na kuchoma mashule au uharibu shule unajaribu bia maisha yako kwa kuwa ukichoma shule au utafanya mtihani na utapata kazi yoyote. Ningependa kwa si vijana vijana wenzangu wajiepushe na uhalifu. <coughs> Watoto wa siku hizi hawataki kuchoka. Hiyo ni kusema wataki kuchoka. Wanataka vitu rahisi zinakuja rahisi. So kikosa nidhamu na hiyo mambo ya wataki kuchoka wanataka vitu inakuja rahisi wanategemea kama ni mtiani waibiwe mtiani kama tumekosa kuwaibia mtiani sasa wanakuwa naenda mgumu wanaenda kuchoma shule manake wataki kujitegemea wao mwenyewe na wafanye kazi na bidii manake bidii ndio inafanya waendelee vizuri kama, kama dini zenyewe zinatufunza zinafunza wanafunzi kuwa na maadili wewe ni wanafunzi wa darasa shule za msingi ama ni shule za upili utapata kwamba hii dini itatusaidia lakini sana unaona pia siku hizi watu wameacha ma, wameacha dini unapata sasa kama tuseme unapata kama ni kwa shule labda za sekondari siwezi kujua sana lakini utapata kuna wanafunzi wengi labda ni zile shule za bweni za kulala hawana maadili yoyote ya kidini wengine hawaendi kanisani hawaendi kama ni popote pale kupata yale mafunzo ya kidini ambao kwa kweli yanatusaidia Na msaada sana karibu sasa ambapo hii bila kupoteza muda basi ningependa nikukaribishe nikukatambulishie jopo langu ambapo pale mwisho kabisa ni naye mwanafunzi mchana barubaru pale Esther na Esther Naipanoi ambaye ni mwanafunzi wa mwaka wa tatu katika kitivo cha anasomea diploma katika masuala ya e, umeme na elektroniki katika chuo kikuu cha Mount Kenya karibu sana Esther Asante e, mbona umejachangamka umejafurahi Mefurahi sana. Asante sana. Manake Esther ndiye ametukusanya ametukusanya hapa manake yeye ana uvumbuzi fulani ambao atatueleza baadaye kwamba mambo gani ambayo angependa kueleza wasichana wenzake pale kwamba hata wasichana wanaweza katika masuala ya ufundi na elektroniki na mambo masuala ya umeme na kadhalika. Ndipo sababu Esther leo ni mgeni maalum sana. Manake mbele yangu ni wenzake ambao wako nao katika kitivo hicho na wanafanya mambo hayo wote watakuwa hapa kutuambia kwamba je masuala ya uvumbuzi katika mambo haya ya masomo wanafunzi wa sasa wanapaswa kukumbatia uvumbuzi kwa kiasi fulani ili wasiwe watu ambao wanategemea kuajiriwa bali wanaweza waka wakabuni nafasi za ajira humo nchini wanafunzi hamjambo wanafunzi hoye wanafunzi hoye mku wapi hapo chini <laughs> Asante hawa ni wanafunzi ambao basi tutakuwa tunawauliza masuala kuhusiana na uvumbuzi hapa na ushauri wao kwa wenzao kule katika vyuo vingine humo nchini kwamba unapaswa kufanya mambo yapi ili uwe mtu ambaye una shukuru Mungu kwamba alikuumba ili utumie akili zako ubongo zako ubongo wako na macho yako na kila kitu katika mwili wako ili uvumbue mambo Katika jopo langu ninao wanadau la elimu ambao tutakuwa nao Rosemary Mukuna ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Afrika Nazarin karibu sana dada Asante sana eh, karibu sana ah, alafu kando yake ni ndugu Kagondu Junior kutoka ye ni eh, mshauri na saha kutoka katika Africana College of Professionals hujambo uh, jambo karibu sana Asante sana eh mara hapo tulikuwa nawe kule Tuzunguza masuala ya boy child. Boy child. <laughs> Wakati ule nilikuwa boy child. Bwe, sasa leo hii basi utakuwa utanoshauri kwamba wale wanafunzi ambao wanakata tamaa kwamba hawezi wakavumbua, walipewa viungo vyote vya mwili, ana macho mikono kila kitu na ubongo. Kweli. 
Kwa hivyo mimi ningependa kuchukua fursa hii basi mtazamaji kumpa fursa hii eh, mwanafunzi Esther Naipanoi ambaye atatufungulia ukurasa huu kwamba J Esther wewe unafanya nini katika chuo hiki? Uh, nafanya diploma in electrical and electronics engineering. Ndiyo. Yeah and in diploma in electrical and electronics engineering yes. we are encouraged to make our own projects so yes. that we can prove that what we have been taught is enough to take us out there in the market. Ah. Yeah. Kwa hivyo wewe Esther ni nadra sana kumpata msichana akifanya mambo kama haya maana wasichana hupenda mambo mengine tu ya beauty and whatever saloons jinini cut walking around and with a lot of english lakini wewe nikikuangalia vizuri kwanza ninakupa heshima zangu sana na kuongeza kwa kujitosa katika ulingo huu asante kilicho kuchochea kujiingiza katika masuala ya uvumbuzi ni nini katika familia yangu most of my uncles wengi ni my engineers wengine mechanical engineers so mamangu alipokuwa kiniacha na wao waniangalie napata interest from there nikapata interest napata naweza repair radio speaker ningependa kwanza bado uniambie kwamba huyu uncle yako ambaye alikuwa katika fani gani alikuwa anafanya mambo yapi kuna mmoja ambaye anafanya mechanical engineering ndio anafanya ku repair gari and all that na kuna mwingine anafanya electrical engineering yeye kazi yake ni kufanya repair za simu, radio. Yeah. Kwa, kwa hivyo ukiwa pale nyumbani wapi wewe unapenda kugusagusa vitu hapa na pale simu labda kuna kasa pale kama yaribika. Eh. Eh, tunaweza yeah. kidogo. Eh, sasa tangu kitambu no. mamangu hata ange simu yake ingeharibika alikuwa anipatia na angalia na one day nika nikaweza kusolve vile problem. Ndio. So from that day I became very interested eh kufungua simu kuangalia the components kuangalia what i can do what i cannot do eh yeah kwa hivyo wavulana wanaona kwamba wewe wewe ni moto wa kotea mbali eh dada rosemary mkuna umemmsikia msichana mwenzako hapo hivyo amezungumza mpaka nikakuona umeshtuka kidogo umepokeaje fani hiyo kwamba yeye ni msichana ambaye mambo ya swala engineering ndio anapenda uvumbuzi anaanza kuvumbua kitu na baadaye atatukua atatuambia kwamba amefanya amevumbua nini ningetaka kumpongeza sana eh. adada hapa ni muambie aendelee uh, hivyo hivyo ni kwa maana anasaidia wasichana wengi eh. ama mtoto wa kike kujua yeye yako na potential na kila jambo yawezekana eh. so kasi hiyo kama kitabu fanya tukiwa tunasema hii kasi ni ya wanaume na hii ni ya uh, wa mama eh. so nataka kumpongeza sana na uendelee hivyo hivyo Ndiko Gondo Junior uh, sasa hivi tuko katika uh, era ambapo watu wanasema kwamba wana, vijana wawe na akili ya kuvumbua mambo. Ni wale ambao wanavumbua kama kwa mfano sasa uh, Esther atapiga hatua tu. Hebu toa ushauri kwa vijana ambao labda wako pale wanataka ajira za white collar job na kadhalika. Uh, kwanza ni ku kumpa pongezi kwa ni e, kazi si rahisi na pia inaoneshana kwa na ule mwito na msukumo mm. vijana wengi pale nje wanataka kungara kwenye suti wanataka kukaa kwenye maofisi mm. uh, wakitarajia kuwa watajiriwa kazi lakini kusema kweli zile nafasi ziko chache sana mm. na ile nafasi kama Esther mtu ambaye anaweza jiajiri aingilie kwenye hii sanaa ya ni innovation mm. inaweza kupa ajira mahali hata utegei mtu na unapata chakula chako ama kino uchumi. Mm. Alafu Esther labda nirudi kwako tena. Uh, ulipokuwa unajitosa katika masuala ya uvumbuzi ni masomo yapi ambayo yalikupa mwanga mzuri tu kujikuta kwamba uko katika line ambayo inastahili katika fani hii? Uh, nikiwa primary school mostly nilikuwa na excel in science na mathematics. Aha. Then when I went to high school physics, chemistry na mathematics. Kwa hivyo wewe ni akili ya science science. Makofi kwa kijamani huyu huyu. Eh makofi tu makofi 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 makofi. Safi kabisa safi kabisa. Eh huyu dada amenipa changamoto mimi mwenyewe manake mimi nilikuwa na naogopa haya masomo sana lakini ambapo tamka kwamba fizikia kemia na kadhalika kwa hivyo ongera sana dada. Na ni ni picha nzuri sana kwa wasichana pale nje kwamba wale ambao wanaogopa hisabati kwamba hisabati ni somo la wavulana. Una kuna wavulana ambao pia ni madanda heads tu hawajui. Alipata D plus na E katika mathematics na kadhalika. Kwa hivyo unapokuwa umejitokeza kwamba unajua hisabati ongera kwako. Sasa hapa chuoni 
umevumbua nini? Ah, kuna hizi mbili zaweza kuapa mbele. Nini hebu ongeleza kabla tutaenda. Hapa anaeleza tu kwanza ni nini kwanza. Ndipo tutaenda pale. Yenye iko upande huu ni incubator. Ya inasaidia ku hatch mayai. Ah, basi sasa tuende. Sasa kazi imezaa kazi nikawa kazi kuliko kazi yenyewe. Kwa hivyo shelf ya juu hapa ndio tunaweka mayai. Hapa juu. Inaingia mayai 30. Mayai 30. Eh, 30. Alafu upande wa chini mayai ya kiagua unaweka hizo vifaranga hapa chini ta bruda. Aha, kwa hivyo mayai akishanguliwa vifaranga wana wana wana, wana, wana makao yao hapa chini. Eh, hapa chini. Hapa ni kuangua mayai. E. Alafu hapa chini vifaranga sasa. Vifaranga. Eh, endelea na uvumbuzi wako. Sasa ulifanyaje sasa? Mambo inafanywaje? Sasa hii hii iko design in such a way temperature is regulated here 38 degrees 38 degrees yeah 38 news in 38 yeah. mm -hmm. kwa hivyo temperature ikiwa 38 degrees hii mm. fan inasaidia ku, ku spread the temperature to all the eggs hapa oh, kuna fan kitu washa fan ambacho kina eh yeah. kina kina regulate temperature eh yeah. so it is the only fan naona tu inazu iko inazunguka sasa hii eh sasa inazunguka. Kizima ita, itaacha kuzunguka. Ah, nasikia kweli kuna kibaridi hapo. Eh. Yeah. Aha. So inasaidia ku regulate. Yeah. Ah, sasa sasa yeye iko ikienda below that 7.5 degrees the fan, the heater mm. is switched on. Lakini ikiwa at 38 degrees ina regulate tu. Ina ina ka up at 38 degrees. Eh, esta nikulize. Mm. Manake kuna incubator zingine ambazo ziko kule nje zimetengenezwa ziko ziko madukana kadhalika yeah. sasa hii yako tofauti namna gani maana yake umeita kama low powered ac dc egg incubator e mm -hmm. for one iko na both the brooder and the incubator mm. all in one it's like a two in one thing yes and then it uses low power inaweza inaweza tumika hata kwenye hakuna stima maybe solar Aha. unatumia na solar dc ah yeah kwa kwa hivyo ni zana za aina gani ambazo umeweka hapo ndani ili ili kaitwe incubator ni vitu vya aina gani mbali na kuwa ni sanduku ambacho kina oh, kwa mbao kuna power supply then kuna hizo thermal regulators uh -huh. then kuna fan na kuna hii insulator ya ku prevent heat isitoke nje ah hmm. kwa, kwa, kwa hivyo uh, labda hmm. tuelezee walimu ambao ulishirikana nao wanafunzi wenzako katika kuvumbua Uh, wanafunzi classmates zangu wengi ndio tulisaidiana nao kujenga hii uh -huh. na our lab technician Mr. Maina eh uh, he actually he, he gave it to us as a, an assignment uh -huh. then tukashikana watu wanne watano tuka complete uh -huh. yeah. iko na two types of glasses uh -huh. he na he, there are three actually na he uh -huh. so apa solar unaweka nje kwa solar ndio jua heat inaingia through the first mirror ingine mm. ni ya ku prevent heat isitoke na hii pia ya ku absorb heat ah. so you put your food here mm. zina dry mm. it's like unakumbuka kitambo they used to use smoking or drying to yeah. preserve food yeah and then iko na ventilation kuna hewa so inaingia na inatoka yeah. kwa kwa hivyo nikikusikiliza kwa makini vile vile uko makini sana katika masuala ya green energy kwa sababu uh, kitambo tulikuwa tunatumia smoking ina maana kwamba lazima utumie kuni kitu kama hicho iko yeah. kausha chakula sasa hapa unatumia solar yeah. kwa hivyo hata vile vile unahifadhi mazingira au sio yeah. sivyo mm. ah alafu swala jingine ambalo labda nikuuliza kabla sijasahau mm. unajuaje hapa kwamba hapa sasa nyuzi zimefikia wapi temperature ziko namna gani na kadhalika uh, you can use a thermometer Uh -huh. kuangalia temperature ama thermistor uh -huh. ama you can check manual ndio maana kitu inafunguka yeah. unaweza kuja uangalie uone kama zime dry na, na hiki kio ni kio cha ina cha ina gani hii yenye kwa hapa it's 4 mm it's just a normal kio hii uh -huh. ndio iko tinted black uh -huh. uh -huh. yeah ningependa nirudi hapa katika hiki kifaa kibibuasha hiki cha kuangua mayai uh -huh. kwamba Ah uh, utajuaje kwamba sasa nyuzi zile ambazo zinapaswa kutumika na hawa vifaranga kwa mfano nyuzi 38 kwamba lazima iwe 38 degrees centigrade na kadhalika how do you regulate that temperature here 38 degrees hmm. this thing here mm -hmm. the circuit inaitwaje hiyo this thing it's a circuit circuit yenye yeah. iko hapa ndani to me box it's yeah. housed it's so housed. it's designed in such a way ikifika more than 38 degrees hmm. inazima 
ah. the, the, the temperature, whatever, the temperature, the in a produced temperature, the heaters, mm. in a zima. It's, it's designed like that. Yeah. Here's the pita that eight degrees. Now you cannot below that seven degrees in our shatina, the ah. heaters, yeah. Na, 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 sasa. Hiki kifa, wajua sasa kwale, yule ambani tazama pale nje. Wenda kani uduza kwa Frank huyo binti ajatutajia kwa mba bei yake ni gani. Kwa hivyo tuweleze kwa mba endapo, endapo ungeuza sasa wewe kule nje, ungeuza bei gani mamu. Okay, kwa bei sikuwa ni mefikiria ama I've never thought of that. Kwa hivyo tutawauliza wale wenza kupale kwa mba watuambia kwa mba endapo ingeuza basi hiki kifa hiki ingeuza na mba gani. Na kwa hivyo, waki kwa ujumla, Kwa ujumla, wewe unania ya kwamba hii kikifa, kitu mikepale nje, siku za usoni, kwa ajili ya mshuguli za kibiashara au siyo? Ye. Yeah. 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 Kwa hivyo, wewe ni fugaji wa kuku kule nyumbani, kama hicho? Ye, <laughs> yeah, mm. tukona kuku, tukenyeji. Na mayai mangapi mbo ya napaswa kuingia hapo ndani maximum kabisa hivi? For now, hii nye tume design, mm. ni ndogo, ineza chukua 30 eggs, but kuna design zingine, uneza design kue kubwa. Mm. Yeah, depending on the resources. Alafu, unaka ulikuwa makini sana katika maswala ya science congress kule secondary? Yeah. Kule uliwai kufanya mambo kama ya api, mba licha ya hapa? Nikiwa high school, nili design system ya kuzima moto. It senses smoke, inazima moto. Then, pia nilifanya ya home science ya kutengeneza mat, inye imetengeneza na chupa, vi... Mifuniko za chupa. Ok. Yeah. Aha. Kwa, kwa, kwa hivyo, uh, umesema kwa mba inatumia uh, umeme. Mbali na umeme, umesema kwa vile vile ineza katumia sola. nyezo zingine? Ya, yeah, sola. So, sola inaweko wapi sasa hapa? Sasa, mm. una disconnect hapo, unaweka sola. Iyo mm. battery za sola, Ndiyo. una disconnect sasa na hii. Aha. Instead ya kweka kwa umeme, uneka kwa hizo battery za sola. Ndiyo. From the sola to the battery, then to the incubator. Na kwa yule yule layman wa kawaida ambaye haelewi maswala ya fizikia sasa mm. hapa ni AC hapa ni DC AC ndio umeme huwa e, AC ndio hii umeme hii kutoka hii tarquel e. nini ah AC ni si ndio hii umeme kutoka kutoka tarquel whatever yeah eh. na hii DC ni battery ya gari ama mambo gani eh DC ni hiyo ya sola yenye unatoa kwa sola battery then to the incubator na sasa mm. Endapo nitakuwa nime kiacha kifatangu nyumbani, stima ilikuwa inawaka vizuri, umeme upo. Alafu badaya umeme ukatike gafla, nikuwa mimi nimeenda safari zangu. Jee, vifaranga wangu watakuwa wata jihapa ndani? Ama kuku, ama, ama mayai? Uh, so in that case, hmm. uh, what na connect uh, both the solar system as a backup. Ah. Yeah, and then now the AC in the sasa main, but in case zime, so there is the backup. Umeme ukikatika basi DC na chukwa moja kwa moja? Yeah. Lakini that has to be another design. Iye tu niko designed either. Yeah. Lakini vile vile sasa wajua kuna maine wambayo mvua ipo nyingi tu wakati wa masika sasa jita kwa waje. Hwana umeme, jua lipo. Kwa hivyo sola sasa itakuwa pia inishida kweli. Na bayo ni changamoto moja wapo ya kifaa hiki? Yeah, that's one of the disadvantages. Esther Naipanoi ambe wapo changamoto wasichana pale nje kwamba nyinyi ambao mnazembea zembea mnadhani kwamba kujirembesha tu ndio kazi bana kazi kumbe iko hapa hivi. Kwa hivyo kazi Dao la elimu huwa tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wewe unajifunza. Sasa ningependa kuja kwenu nyinyi wada. Eh, hapa lazima mko mnachirikiana naye ndugu unakina sasa sauti hapo hivyo naomba unitambulishe jina lako ni nani utambie kwamba eh hii safari ilifikaje hapa despite the fact that it was an assignment mm -hmm. max you already had and uh -huh. two like us who can be like farmers who can develop into future farmers despite the fact that we are doing yes. electric and electronic engineering mm -hmm. perhaps we can use it to minimize the costs of going to the uh, to the way as to buy a manufactured uh, incubator. Though that incubator is regulated, implying it doesn't consume a lot of energy. Thank you very much, Sebo. What's your name again? Rashid Sali. Rashid Said. Sali. Sa? 
Sali. Okay, whatever the name is. Now, uh, mm. let me talk to somebody else here. Uh, Manafuza bata tumtoka Kiswahili kidogo ni nani hapa? Wale ambao wamevaa hizi kabuti hizi za Yeah, I'm a coach here, my upi here. Ah, jina lako nani bwana? Sasa nyinyi bwana mna mpango wa kuwa na ukuruba ama ushirikiano na kina nani ili angalau mradi huu usije ukapotea ukabaki tu hapa MKU mnapokuwa mmemaliza. Jina langu ni Nelson Smanto. Sasa tuko na mpango, hiyo tunaichukua kwa trade tunai kom tunai ambia watu vile inafanya kazi alafu ka tunapata prospectors mtu mwana anataka kununua tuko na tuko na nini circuit diagrams hizo prospect nini za vinyina natengenezwa yeah. alafu ka unakuja unatupea specification zako tunaweza kutengenezea vile unataka design unataka vile unaweza bado tunakufunza vile unaitumia na bado ukitaka tunaweza kufanyia kwa large scale na pia besides vile iko ni prototype so tunaweza kutengenezea vile unataka wewe mwenyewe tukuongezea namba ya faranga inaweza hatch alafu bado tunaweza fanya hata uko unaangalia kwa simu yako pale huko so inafuata tu vile utataka eh na mkabidhi huyo mwenzako kina sauti bwana kwamba jina lako nani kwanza Toma Teka Peter ah Peter Siji kama chuki kucha MKU kimewasaidia angalau kuwapa motisha na kuwapa matumaini kwamba mradi huu mtafaidika vizuri tu na mtaongezewa labda matumaini ya utafiti zaidi. E, kwanza tujaipeleka huko nini saa hii tulikuwa tumeifanyia huko workshop okay. saba tu hii ndio mara ya kwanza ku present huko. Ndio. Uh, kwa kwa hivyo ina maana kwamba hata Profesa Simon Gisharu mwenyewe hata ajui kwamba kuna kitu kama hiki. Kwa hivyo ana, anakiona kwa runinga sasa hivi. Yeah. <laughs> Profesa Gisharu bwana wajua kwamba sasa watoto wako washaanza kupumbua mambo ambayo itabidi sasa uvalie njuga masuala kama haya wanafunzi kama hawa wana mambo mazuri tu. Eh, Profesa Waudo vile vile eh, Vice Chancellor mambo ni mazuri hapa kwako. Kwa hivyo dau la limu ndio wamekuwa watu wa kwanza kujua kwamba kuna vumbuzi kama huu. Sisi kama kuna mtu yote ambaye angependa kuongezea lolote pale kabla hatujaenda kwenye mapumziko kuhusiana na uvumbuzi huu ama kuna mambo mengine ambayo mmevumbua zaidi hapa nje uh, kwa majina naitwa Alex Moremi mimi ni engineer engineering student hapa MKU ndio bali na uvumbuzi wenye tumefanya wa solar powered dehydrator uh. na hii ya incubator bado tuna uvumbuzi mwingine kunao wengine tunafanya kila mtu wake uh. kisha tunakutana tuna tunasaidiana tuna kutoa kila mtu jinsi ideas zako different kama mimi kwangu nio niko na zingine ideas ze tunakuja tunashirikiana na wao tuna tunaongea jinsi tunaweza raise up hiyo idea na tunafanya hiyo project aha yeah. kwa hivyo uh, tukiwa angalia vizuri ni vijana ambao siku za usoni basi mambo mazuri yatatokea katika MKU hapa na na ni kwamba huyu msichana kwanza hebu kwanza mpeni makofi jamani huyu msichana <laughs> eh hey, manake wewe umenipa changamoto si haba umesema kwamba chochote cha uzalikana na msichana msichana ni mtu ambaye anaweza kuingiza kuingiza kichwa chake katika maswala ambayo wavulana ndio walikuwa wanajigamba mm. sivyo ndio kwa, kwa, kwa hivyo kwa ujumla sasa wewe una matumaini mashani kwamba wewe sio kwamba utategemea mtu kukuajiri. Unaweza ukajivumbulia mambo yako mwenyewe alafu unayauza. Naam. Ehe. Kwa hivyo kauli yako ya mwisho kabla hatujaenda kwenye mapumziko. Uh, ningetaka ku encourage oh, the ladies out there. Mm. Uh, life is how you take it. Mm. So ukiamini that an engineer can only be a man that's how it will be. Yeah. But if you decide na uamue you will work hard to be an engineer then you will be it's how you believe when what is in your heart is what you will be Asante sana makofi kwa kijamani na mpazi mtazamaji tunaendelea katika mapumziko mafupi tukirudi basi tutakuwa tunazungumza zaidi kuhusiana na masuala ya uvumbuzi vijana na masomo yao katika vyuo vikuu na kadhalika kwamba uvumbuzi utakusaidia vipi ili ujimudu katika uchumi wa taifa hili na wewe mwenyewe katika uchumi wako nyumbani kwamba je unapokuwa ume, umefanya uvumbuzi utafiti umepelekwa pale shuleni ili usome na ujinoe zaidi uwe mtu wa maana katika kujitegemea ndipo sadau la elimu linakupa moyo hile kwamba bado hujakosea unapokuwa mtu mvumbuzi usiende bali jina langu ni Franco Tieno kipindi ni dau la elimu